வணக்கம் ஐ எம் முனீஸ்வரி ஃப்ரம் மதுரா கோச்சிங் சென்டர் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹவு டு கிராஃப்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ இன் அக்ரிகல்ச்சர் அதான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா இதோட பேசிக் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் இந்த எக்ஸாமை பற்றி இந்த எக்ஸாம் ஒரு நாள் நடக்கும் ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் மார்னிங் ரெண்டு செஷன் நடக்கும் மார்னிங் வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் பேப்பர் முந்நூறு மார்க்கு இரநூறு கொஷினு ஒரு கொஷினுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க் ஆஃப்டர்நூன் வந்து ஹண்ட்ரட் கொஷினு டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்கு ஃபுல்லாக ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு நம்ம எக்ஸாம் எழுதுவோம் அண்ட் செவன்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு நமக்கு வந்து லேட்டராக நம்ம பாஸ் ஆனோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்டர்வியூ வைப்பாங்க ஸோ டோட்டலி ஃபைவ் செவன்ட்டி மார்க்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸாம் லாஸ்ட்டாக எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் நடந்துச்சு ஆஃப்டர் தேட் நமக்கு வந்து நடக்கலை இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனால் இனிமேல் நமக்கு வந்து இதுக்கு கால்ஃபர் வரும் தென் இந்த சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்தால் நம்ம வந்து சேஃப் ஜோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலையில் வந்து ஒரு மினிமம் ஒன் சிக்ஸ்டி கொஷின்ஸ் மேக்ஸிமம் ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் கரெக்டாக போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் சேஃப் ஜோனில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இல்லை என்னால் அவ்வளோலாம் போட முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆஃப்டர்நூன் பேப்பரில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதாவது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான மார்க்கை கொடுக்கும் இல்லை நான் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வீக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக மார்னிங் பேப்பரை தான் வந்து சூஸ் பண்ணி ஆகணும் அதை நல்லா டீப்பாக படிச்சுட்டு போனால் தான் எதுனாச்சும் ஒன்று நம்மளை வந்து சேவ் பண்ணும் டோட்டலி இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்கு ஒரு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஷோராக நீங்கள் வந்து வேலை வாங்கிட்டு உள்ளே போகலாம் இதில் எந்த வித மாற்றமும் கிடையாது அதாவது இன்டர்வியூலேயும் நமக்கு வந்து மார்க் வரும் நம்ம எப்படி சப்ஜெக்டில் காலையிலேயும் மாலை ஆஃப்டர்நூனும் சேர்ந்து நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை பொறுத்து தான் இன்டர்வியூவில் நமக்கு மார்க் வரும் வேறு இப்போ இந்த அக்ரிகல்ச்சருக்குள்ளே போகலாம் அக்ரி இன்ஜினியரிங்கில் என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் மிஷினரி செகண்ட் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இன்ஜினியரிங் தேர்ட் சாயில் அண்ட் வாட்டர் கன்சர்வேஷன் இன்ஜினியரிங் ஃபோர்த் ரினியூவபிள் எனர்ஜி இந்த நாலு பிரான்ச்சை வச்சு தான் அக்ரி இன்ஜினியரிங்கே இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சிலபஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் வந்து சாயில் அண்ட் வாட்டர் கன்சர்வேஷன் இன்ஜினியரிங் அதில் சேர்ந்துரும் தென் செகண்ட் பார்ட் வந்து ஃபார்ம் மிஷினரியில் சேர்ந்துரும் தென் தேர்ட் பார்ட் வந்து ஃபுட் ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து சேர்ந்துரும் தென் ஃபைனல் பார்ட் ரினியூவபிள் எனர்ஜி இப்போது உங்களுக்கே தெரியும் ஹாஃப் ஆஃப் த சிலபஸ் எதில் கவர் ஆகுது அப்படின்னா சாயில் அண்ட் வாட்டர் கன்சர்வேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் தான் கவர் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு எதுக்கு அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்றது நமக்கே தெரியும் தென் அடுத்து ஃபார்ம் மிஷினரி ஃபுட் ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ரினியூவபிள் எனர்ஜி இந்த ஃபைவ் யூனிட்ஸும் சேர்த்து ஒரு பாட்டாக பிரிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் யூனிட் சேர்த்து இன்னொரு பாட்டாக பிரிச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ரெண்டு பாட்டில் நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோக்கு சாயில் அண்ட் வாட்டர் கன்சர்வேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோ அவ்வளோக்கு நமக்கு வந்து மார்க் ஏறும் மேக்ஸிமம் நைன்டி டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாயில் அண்ட் வாட்டர் கன்சர்வேஷன் இன்ஜினியரிங்லேருந்து வந்துடும் அதுக்கடுத்து ரிமைனிங் நீங்கள் படித்தா போதும் ஆஃப்டர் தட் மதியானம் நான் வந்து மேக்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பேன் இல்லை என்னால் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சுட்டு போக முடியும் இல்லை என்னால் ஜென் ஃபுல்லாக ஜென்ரல் ஸ்டடீஸே என்னால் நல்லா படிச்சுட்டு போக முடியும்னாலும் அது உங்களோட கெப்பாசிட்டி அது உங்களோட திறமை இப்போது இந்த சிலபஸில் ஒவ்வொரு யூனிட்டாக என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்ன கேட்பாங்க அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்வேயிங் அண்ட் ஹைட்ராலஜி சர்வேயிங் நம்ம வந்து படிச்சுருப்போம் எப்படின்னா வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வே என்னென்ன மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சர்வேயிங் இருக்குது இப்போ இந்த பிளேன் டேபிள் சர்வேயிங் இந்த ட்ராவல் சர்வேயிங் இந்த செயின் சர்வேயிங் இந்த மாதிரி தென் ஹைட்ராலஜி உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ரிசிபிடேஷன் தட் மீன்ஸ் ரெயின் காட்ச் இந்த மாதிரி படிக்கணும் தென் சாயில் கன்சர்வேஷன் ரொம்ப ஈஸி இது எப்படின்னா சாயில் எரோஷன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சாயில் எரோஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இது இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் சாயில் எரோஷன் இஸ் அ த்ரீ ஃபேஸ் ஃபினாமினா ஓகேவா ஸோ என்னென்ன டைப் ஆஃப் சாயில் எரோஷன் இருக்குது ஆக்சுவலாக சாயில் எரோஷன்னா என்ன ஒரு லேண்டு வந்து எம்டியாக இருக்கு
என்னென்ன <laughs> இந்த சாயில் எரோடாகாமல் தடுக்கிறது என்னென்ன ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த டாபிக் தென் தேர்ட் வாட்டர் ஷெட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகேவா வாட்டர் ஷெட்டோட டைப்ஸு அதோட டெஃபினிஷன் அப்புறம் வந்து இந்த ஜிஏஎஸ் ஜிபிஎஸ் அந்த மாதிரி பார்க்குறது தான் வந்து இந்த யூனிட் தென் இரிகேஷன் அண்ட் ட்ரைனேஜ் யூனிட் வந்து ரொம்ப ஈஸி எப்படின்னா வந்து எப்படி வந்து இரிகேஷன் வாட்டரை வந்து மெஷர் பண்ணலாம் என்னென்ன டிவைசஸ் யூஸ் ஆகுது நமக்கு வந்து அப்புறம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் இரிகேஷன் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் ட்ரிப் இரிகேஷன் இந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து ஃபார்ம் அண்ட் இரிகேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரொம்ப ஈஸி எப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பில்வே இருக்குது என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஸ்பில்வே இருக்குது அப்புறம் வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் பாலி ஹவுஸ் ஷேக் ஹவுஸ் நெட் ஹவுஸ் இந்த மாதிரி அதுதான் வந்து இந்த ஃபார்ம் அண்ட் இரிகேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபார்ம் பவரில் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார்ம் ட்ராக்டர் இதில் என்னென்ன சிஸ்டம்லாம் இருக்குது ஃபியல் சிஸ்டம் ஸ்டேரிங் சிஸ்டம் கூலிங் சிஸ்டம் தென் டிஃப்ரென்ஸ் பெட்வீன் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தென் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டீசல் இன்ஜின் அண்ட் பெட்ரோல் இன்ஜின் இதை தான் உங்களுக்கு வந்து கேட்பாங்க தென் அடுத்து ஃபார்ம் மிஷினரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ப்ரைமரி டில்லேஜ் இம்ப்ளிமெண்ட் செகண்டரி டில்லேஜ் இம்ப்ளிமெண்ட் அவ்வளோதாங்க ஹோல் யூனிட்டே முடிஞ்சிடும் ப்ரைமரி டில்லேஜ் இம்ப்ளிமெண்ட்னா என்ன எல்லா பிளவும் அடங்கும் டிஸ்க் பிளவு மோல் போர்ட் பிளவு எல்லாமே அடங்கும் தென் செகண்டரி டில்லேஜ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்னால் டிஸ்க் ஹேரோ கல்டிவேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் அடங்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து யூனிட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராசஸிங் அப்படின்னா வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அதாவது கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் அந்த மாதிரி நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுலேருந்து எப்படி வந்து கிரேடிங் பண்ணுறோம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் நம்ம வந்து சொல்கிறது தான் இது அட் த சேம் டைம் இதில் வந்து என்னதுன்னா மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அது இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்சுவலி இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஓரலாக தான் சொல்கிறேன் இன்டெப்தாக நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு வீடியோலேயுமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் தென் ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சரல் கிராப்ஸ் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பெல்ட் கன்வெயர் இந்த பக்கெட் எலவேட்டர் இந்த ஸ்க்ரூ கன்வெயர் இந்த மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அதுக்கடுத்து வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னதுன்னா ரினியூவபிள் எனர்ஜி அண்ட் பயோ எனர்ஜி இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி டைடல் எனர்ஜி அந்த மாதிரி அப்புறம் முக்கியமாக வந்து என்னதுன்னா பயோகேஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ நான் சொன்னதுலாம் ஜஸ்ட் சும்மா அதில் இருக்கிற ஒரு இதெல்லாம் இதுனால் என்ன இதுனால் என்ன அப்படின்னு தான் நான் சொன்னேன் அதுக்கடுத்து என்ன ஒவ்வொரு யூனிட் வைஸாக என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டு என்னென்ன கொஸ்டின் வரும் எப்படிலாம் ஆன்சர் பண்ணலாம் எம்சிக்யூஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுவோம் ஏற்கனவே இந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளேஸ்டோரில் மதுரா கோச்சிங் அப்படின்ற ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி ஃப்ரீ மார்க் டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் அதாவது நீங்கள் எந்த லெவலில் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஐ மீன் என்ன சொல்ல உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் தென் பிகினஸ் இப்போ தான் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இனிமேல் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நிறைய வீடியோஸ் அக்ரி இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் ஈஸியாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் அண்ட் ஸ்டேட்யூன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்